ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் டிரான்ஸ்லேஷன் எலிமெண்ட்ஸ் சாப்டர்லேருந்து ஆக்சிடைசிங் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் பொட்டாசியம் பெர் மேங்கனேட் இந்த டாபிக் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ தட் இதை வந்து ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ ஃபார் திஸ் டாபிக் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் பொட்டாசியம் பெர் மேங்கனேட் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப கேஎம்என்ஓ ஃபோர் ஸோ ஆனையான் என்னது எம்என்ஓ ஃபோர் ஒரு மைனஸ் ஏன்னா ஒரு கே இருக்கு ரெண்டு கே இருந்துச்சுன்னா அது வந்து பொட்டாசியம் மேங்கனேட் ஆகிடும் இது பெர் மேங்கனேட் ஓகே இங்கே மேங்கனீஸோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளஸ் செவன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இப்போ மேங்கனஸ் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப அட்டாமிக் நம்பர் என்னது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போது எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஏஆர் ஆர்கானோட கான்ஃபிகரேஷன் த்ரீ டி ஃபைவ் ஃபோர் எஸ் டூ ஸோ பொட்டாசியம் பெர்மேங்கனேட்டில் எம்என் ப்ளஸ் செவன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்குது ஓகே அப்போது கான்ஃபிகரேஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஆர் மட்டும்தான் இருக்கும் ப்ளஸ் செவன்றப்ப இந்த செவன் எலக்ட்ரான்ஸும் போயிட்ருக்கும் ஸோ இது வேக்கண்ட்டாக இருக்கும் காலியாக இருக்கும் த்ரீ டி ஜீரோ கான்ஃபிகரேஷனில் இருக்கும் ஓகே அதனால தான் இது வந்து டயமேக்னட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு காரணம் கூட இது தான் சின்ஸ் இட் ஹாஸ் நோ அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இது ஒரு டயமே மேக்னட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸ் ஓகே பட் ஆனால் அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லைன்னா கலர் இருக்காது இல்லையா ஸோ கலர் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு இருக்கணும்னா அங்கே அதுக்கிட்ட அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கணும் ஸோ இதுக்கிட்ட அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இரு இல்லை ஈவன் தோ இட் ஹாஸ் கலர் என்ன கலர் இந்த கலரில் இருக்கும் இல்லையா டார்க் பர்பிள் கலரில் இருக்கணும் அதுக்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆக்சுவலாக டேரக்டர்ஸ் அ சார்ஜ் டிரான்சிஷன் ஸோ லிகான்ஸ்லேருந்து சென்ட்ரல் மெட்டல் லிகான் வந்து இங்கே ஆக்சிஜன் இல்லையா ஸோ அதுக்கிட்ட இருந்து மேங்கனஸ்க்கு மெட்டலுக்கு சார்ஜ் டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்குது ஸோ அதனால் அதுக்கு கலர் இருக்குது ஓகே இப்போ இந்த பொட்டாசியம் பெர்மேங்கனேட் வந்து இட் இஸ் அ வெரி குட் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் காரணம் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போது எம்என் ப்ளஸ் செவன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வர்றப்ப திஸ் ப்ளஸ் செவன் இஸ் மேக்சிமம் possible oxidation state for manganese okay so idukku mele inge nam electrons remove panna mudiyuma appdin pathinga na kandipa mudiyadhu because idu vandu enna configuration noble gas configuration eppoyume noble gas configuration eppadi irukum romba stable ah irukum so adu enna pannadhu electron அதுக்கிட்ட இருந்து கொடுக்காது தர்ஃபோர் இங்கே எலக்ட்ரானை நம்மளால் ரிமூவ் பண்ணவே முடியாது தர்ஃபோர் இந்த எம்என் ப்ளஸ் செவன் ஆர் பொட்டாசியம் பெர்மேங்கனேட்டில் இருக்கிற இது அது வந்து என்ன ஆகாது இன்னும் ஆக்சிடைஸ் ஆகாது வெரஸ் இந்த எம்என் ப்ளஸ் செவன் கேன் ஆக்சிடைஸ் அதர் சப்ஸ்டன்சஸ் தட் இஸ் இந்த எம்என் ப்ளஸ் செவன் மற்ற சப்ஸ்டன்ஸ் கிட்ட இருந்து எலக்ட்ரான்ஸை கெயின் பண்ணிவிட்டு அதால் ரெடியூஸ் ஆக முடியும் ஸோ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் எப்போ தானாக ரெடியூஸ் ஆகுதோ அப்போது அதால் ஒரு குட் ஆக்சிடைசிங் ஏஜெண்ட்டாக பிஹேவ் பண்ண முடியும் ஸோ சின்ஸ் எம்என் ப்ளஸ் செவன் கேன் கெட் ரெடியூஸ்ட் இட் ஆக்சஸ் அ ஆக்சிடைசிங் ஏஜெண்ட் ஓகே தேர் ஃபோர் திஸ் இஸ் அ பாஃபுல் ஆக்சிடைசிங் ஏஜெண்ட் ஓகே ரைட் ஆனால் இங்கே ரொம்ப முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொட்டாசியம் பெர்மேங்கனேட் டிஃப்ரெண்ட் ரியாக்ஷன் மீடியம்ஸில் டிஃப்ரெண்ட்டாக அதோட ஆக்சிடைசிங் நேச்சர் இருக்குது இப்போ டிஃப்ரெண்ட் ரியாக்ஷன் மீடியம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்னா எதை சொல்லுவோம்னா அசிடிக் மீடியம் அசிடிக் மீடியம் அதுக்கப்புறம் அல்கலைன் மீடியம் தென் நியூட்ரல் மீடியம் ஆர் ஸ்லைட்லி பேசிக் மீடியம் சம்டைம்ஸ் ஸ்லைட்லி பேசிக்காக இருந்தாலும் ஒரே மாதிரி தான் அங்கே ரியாக்ஷன் நடக்குது ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் மீடியம்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் ஆக்சிடைசிங் நேச்சர் இந்த பொட்டாசியம் பெர் மேக்னேட்க்கு இருக்குது அதை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் கேஎம்என்ஓ ஃபோர் ஓகே ஸோ இது எப்படி சொல்லலாம் எம்என்ஓ ஃபோர் மைனஸ் அயான் அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்கே எம்என்னோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ப்ளஸ் செவன் இப்போது வேறு வேறு மீடியமில் வேறு மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அசிடிக் மீடியம் 
ரெண்டாவது அல்கலைன் மீடியம் தென் நியூட்ரல் ஆர் ஸ்லைட்லி பேசிக் மீடியம் ஓகே இப்ப பாருங்க அசிடிக் மீடியம்ல கேஎம்என்ஓஃபோர் ஆர் எம்என்ஓ ஃபோர் கெட் ரெடி ஓ ஃபோர் மைனஸ் கெட்ஸ் ரெடியூஸ்டு டு எம்என் டூ பிளஸ் அல்கலைன் மீடியம்ல பாத்தீங்களா எம்என்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் பாருங்க இங்க ஒரு மைனஸ் இங்க டூ மைனஸ் அப்ப டூ மைனஸ் அப்படின்னா என்னது இது மேங்கனேட் ஆயோன் ஓகே ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ்ல உங்களுக்கு நல்ல கிளியரா தெரிஞ்சிருக்கணும் புரிஞ்சிருக்கணும் அண்ட் நியூட்ரல் ஆர் ஸ்லைட்லி பேசிக் மீடியம்ல இட் இஸ் ரெடியூஸ்டு டு எம்என்ஓ டூ ஓகே இப்போ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் பாருங்க இங்க பிளஸ் டூ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இங்க டூ ஃபோர் சார் எயிட் எயிட் மைனஸ் டூ சிக்ஸ் பிளஸ் சிக்ஸ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இங்க டூ டு சார் ஃபோர் அப்போ பிளஸ் ஃபோர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ல இருக்கு ஸோ எல்லாத்துலயுமே ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ டிக்ரீஸ் இன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்னா என்ன அர்த்தம் ரிடக்ஷன் அப்ப எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் டிரான்ஸ்பர் ஆயிருக்கு ஆர் எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ இந்த பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட் கெயின் பண்ணும் இந்த மீடியம்ஸ்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க செவனுக்கு டூக்கு டிஃபரன்ஸ் ஃபைவ் எலக்ட்ரான் இல்லையா ஸோ ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ கெயின் பண்ணி பிளஸ் டூ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டுக்கு வரும் இங்க செவனுக்கும் சிக்ஸுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்க ஒன் எலக்ட்ரான் ஸோ ஒன் எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணி பிளஸ் சிக்ஸ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்க்கு வரும் இன் நியூட்ரல் ஆர் ஸ்லைட்லி பேசிக் மீடியம்ல செவனுக்கு ஃபோருக்கு டிஃப்ரென்ஸ் த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸை கெயின் பண்ணி எம்என்ஓட்டுவா மாறும் ஓகே இப்போ மூணு மீடியத்திலையும் இந்த பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்டோட ஆக்சிடைசிங் பவரை கம்பேர் பண்ணி பாருங்களேன் இப்போ அசிடிக் மீடியத்தில் எவ்வளோ எலக்ட்ரானை அது வித்ரா பண்ணுது ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஓகே ஃப்ரம் அதர் சப்ஸ்டன்சஸ் இட் இஸ் கெயினிங் ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் அதாவது மற்ற சப்ஸ்டன்ஸை ஆக்சிடைஸ் பண்ணி ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸை கெயின் பண்ணுது வேற இது அல்கலைன் மீடியம் இட் கெயின்ஸ் ஒன் எலக்ட்ரான் அண்ட் இன் நியூட்ரல் ஆர் ஸ்லைட்லி பேசிக் மீடியம் த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் அப்போ எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் மோர் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் மோர் ஆக்சிடைசிங் பவர் அப்போ அசிடிக் மீடியமில் அதோட ஆக்சிடைசிங் பவர் அதிகமாக இருக்கு தென் நியூட்ரல் ஆர் ஸ்லைட்லி பேசிக் மீடியம் ஓகே அண்ட் இது வந்து இன்னும் இந்த ஆக்சிடைசிங் பவர் அல்கலைன் மீடியத்தை விட அதிகமாக இருக்கு ஸோ இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் மேபி ஆஸ்ட் இன் ஒன் ஆர் கொஷின் ஸோ காஷியஸா இதை நீங்க மைண்ட்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும் ஓகே நவ் இந்த டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் மீடியம்ல அது ஆக்சிடைசிங் நேச்சர் டிஃப்ரெண்டா இருக்கிறதுனால டிஃப்ரெண்ட் மீடியம்ல இந்த பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்டோட ஈக்லின் மாஸ் கேல்குலேட் பண்ணாலும் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் ஓகே ஸோ அசிடிக் மீடியம்ல ஈக்குலன் மாஸ் ஆஃப் கேமெனோ ஃபோர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஃபார்முலா மாலிக்குலர் வெயிட் பை என் ஃபேக்டர் ஸோ என் ஃபேக்டர்னா என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்டு இப்போ மாலிக்குலர் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட்டு ஓகே இங்கே அசிடிக் மீடியமில் என் ஃபேக்டர் பாருங்கள் ஃபைவ் எலக்ட்ரான் ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட் பை ஃபைவ் வில் பி ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஓகே அதே மாதிரி ஈக்லன் மாஸ் ஆஃப் கேமெனோ ஃபோர் இன் அல்கலைன் மீடியம் பாருங்க இதே ஃபார்முலா தான் ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட் பை ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட் தான் ஸோ அல்கலைன் மீடியம்ல அதோட ஈக்லைன் மாஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட்டா இருக்கு வெரஸ் இன் நியூட்ரல் ஆர் ஸ்லைட்லி பேசிக் மீடியம் ஈக்லைன் மாஸ் ஆஃப் கேமெனோ ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு சேம் ஃபார்முலா ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட் பை எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ பை த்ரீ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஸோ வேறு வேறு மீடியமில் இந்த பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்டோட ஈக்லன் மாஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஓகே இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஒன் மார்க் கொஷினில் கேட்கப்படலாம் ஆர் ஈவன் டூ மார்க் கொஷின்ஸில் கூட கேட்கலாம் ஸோ ஆக்சிடேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அசிடிக் மீடியம்னா இந்த கன்வர்ஷன் அல்கலைன்னா எம்என்ஓ ஃபோர் மைனஸ் டூ எம்என்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் அண்ட் நியூட்ரல் ஆர் ஸ்லைட்லி பேசிக்னா எம்என்ஓ ஃபோர் மைனஸ் டூ எம்என்ஓ டூ 
ரிடக்ஷன் ஆர் கன்வர்ஷன் ஸோ இதை இதுதான் உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான பேசிக் ஈக்குவேஷனாக ஆர் பேசிக் கன்வர்ஷனாக இருக்கும் ஸோ இது கண்டிப்பாக நீங்கள் நல்ல மனசில் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா ஸோ வரப்போகிற வீடியோஸில் அசிடிக் மீடியமில் பேசிக் மீடியமில் ஆர் நியூட்ரல் மீடியமில் இந்த ஆக்சிடைசிங் நேச்சர் ஆஃப் பொட்டாஷியம் பெர்மாங்கனேட் எப்படி இருக்குன்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கான ஈக்குவேஷன்ஸ் எழுதணும்னா அதுக்கு ஃபண்டமெண்டலே இது தான் ஸோ இந்த கன்வர்ஷன்ஸ் ஆர் இந்த ரிடக்ஷன்ஸை நீங்கள் நல்லா தெளிவாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறப்ப அது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் டாபிக் தேங்க்